வணக்கம் மக்களே நீங்க பாரு கேக்குறது மக்க கமிட்டி நான் உங்க ஹோஸ்ட் அசாசின்ஸ் கிரேட் Black Flag சோ கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அசாசின்ஸ் கிரேட் கேம் அதையுமே தாண்டி நீங்க ஒரு நல்ல பைரேட் ஓபன் வேர்ல்ட் கேம் லானு நான் சப்பட்டீங்கனா இதுதான் உங்க கேம் சோ மறக்காம டைம் இருக்காங்க இந்த கேம் செக் பண்ணி பாருங்க பழைய கேம் தான் PS3 ஆரா கேம் பட் இப்போதைக்கு இந்த ரீமாஸ்டர் பண்றேன் வேற சொல்லிருக்கீங்க உண்மையா தெரியல பட் எப்போதுமே எனக்கு க்ளோஸ் டு தி ஹார்ட் கேமா இருக்குது அசாசின்ஸ் கிரேட் Black Flag உங்களுக்கு ஒரு பைரேட்டாவே மாத்தி விட்டுறோம் அந்த கேம் முடிச்சிட்டு வெல்ல வரும்போது கிட்டத்தட்ட நெறிப்பர் அழுதுக்கிட்டே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏனா அந்த அளவுக்கு ஒரு சேடான எண்டிங் இருக்கும் ஸ்டோரியில அதே மாதிரி அந்த கேம் ஃபுல்லாவே லைக் ஒரு சட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட ஒரு ஹாப்பியான ஃபேஸோட தான் நீங்க விளையாடிட்டு இருப்பீங்க ஒரு பைரட்டா ஜாலியா எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லாம அப்படியே அந்த கப்பல் எடுத்து அங்க சுத்துறதும் ஒவ்வொரு நடை தாவறது ஒவ்வொரு ஐலண்டா ட்ரெஷர் தேறறதுன்னு சொல்லி அவ்வளவு ஃபன்னா இருக்கும் கேம் முடிச்சிட்டு கட் பண்ணும்போது ஒரு கனத்த இதயம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும் நம்பறேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு கேம் உங்களுக்கு வெல்ல அனுப்புதுனா தட்ஸ் தி பெஸ்ட் கேம் ரைட் இந்த கேம் மார்க்கமா செக் பண்ணி பாருங்க இப்போதைக்கு இந்த கேம் நம்ம ஸ்டைல்ல ஃபுல்லா ரிவ்யூ பண்ணிருவோம் ஸ்டார்டிங் வித் கிராபிக்ஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன PS3 ஆரா கேம் பட் இந்த கேம் விளையாடும் போது அப்படி உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வித்தியாசமான ஒரு ஆர்ட் ஸ்டைல் இந்த கேமுக்கு இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்த அசாசின்ஸ் கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ இது மூணுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு டார்க் டோன்ல தான் கொண்டு போயிருப்பாங்க எஜியோ கொஞ்சம் ஒரு ஃபன்னான கேம் ஸ்டைல்ல இருந்தாலும் அது போக போக அந்த ரெவலேஷன்ஸ் பிரதர்ஹுட் அப்போ டார்க்கா மாறி இருக்கும் ஸோ அசாசின்ஸ்னாலே இந்த மாதிரி டார்க்கான ஒரு வித்தியாசமான கேமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் லைட் ஹார்ட்டா எதை பத்தியுமே கவலை இல்லாம இன்னைக்கு செத்த நாளைக்கு பாலுன்னு சொல்லி இருக்க மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எட்வர்ட் கென்வே போய் இறக்கி விட்டு சம்ம ஃபன் பண்ணிருப்பாங்க அவ்வளவு சார்மிங்கான ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்ட் உருவாக்கி இருப்பாங்க எட்வர்ட் கென்வே ஒருவாக்கள் இந்த கேம் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபன் தான் அண்ட் அதுக்கு ஈடு கொடுக்குற மாதிரி கிராஃபிக்ஸும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் லைட்டிங் பக்காவாக பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேமில் ஒரு சன்னி டேல நீங்கள் இந்த கப்பலை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு கரையோரம் இல்லை ஒரு பீச் பக்கம் போறீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சன்செட்டாக இருக்கட்டும் சன்ரைஸாக இருக்கட்டும் மத்தியான வேலை உச்சி வெயிலில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்த இடமும் அவ்வளோ பிரைட்டாக சூப்பராக இருக்கும் முறைக்கு ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கும் அதையுமே தாண்டி நல்ல புயல் மழையில் அடிக்கும் போது கடலை அப்படியே சீறி பாயுங்க ஸோ அதெல்லாமே அந்த சமயத்தில் பிஎஸ் த்ரீ யாராலே வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க அதாவது இந்த மொத்த உலகமுமே அவ்வளோ வைப்ரண்ட்டாக இருக்கிறதுமே தாண்டி ரொம்ப அலைவாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தை வேற மாதிரி மாற்றுது ஸோ சில கேம்ஸில் மட்டும் தான் அதை நான் பார்த்துருக்கேன் சும்மா கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு மழை தூறுறது அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க சில கேம்ஸில் பட் இந்த கேமில் ஏற்பட்ட அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் கூட அந்த மொத்த உலகத்தையுமே மாற்றி அமைக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதை தாண்டி கிராஃபிக்ஸ்னு சொல்லும்போது கேரக்டர் மாடல்ஸை பேசி ஆகணும் நான் பீசியில் தான் அந்த கேம் விளாண்டேன் பைரட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இருக்க எல்லாத்தையுமே தூக்கி அவங்க மண்டையில் கழுத்தில் காதில் கப்பல்லாம் சொல்லி மாட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சரே ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுக்கும் வித்தியாச காமினியும் சொல்லி அவங்களுடைய கேரக்டர் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் சண்டை போடாமல் அதிகமாக கண்ணில் தான் சண்டை போடுவார் அவர் ஜஸ்ட் முழுக்கவே நிறைய கண் இருக்கும் அவர் தாடி எப்போதுமே நெருப்பில் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு டிசைனை அந்த பிளாக் பேட் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுவே நம்ம எட்வர்ட் கென்வே ரொம்ப சார்மிங்கான ஆள் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஏற்கப்பட்ட ரோப்ஸ் மாற்றிக்கிட்டு இருந்தாலும் நான் ரோபே மாற்றலை எனக்கு அவருடைய ஒரிஜினல் அசாசின் ரோபே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆள் வழக்கமாக அசாசின்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெட் கலர் ஷேஷை கட்டிக்கிட்டு பக்கா அசாசின் ஆகவும் பக்கா பைரட் ஆகவும் ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு ஸ்டைல் வந்து பார்த்தா அவர் கேரி பண்ணிட்டு இருப்பாரு இவருடைய கேரக்டர் மாடலும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் போன் டீட்டெயில் வச்சுக்கிட்டு பங்கமாக வருவார் இவருடைய ரைட் ஹேண்ட் மேனாக வந்த அடிவாலி ஸோ ஆரம்பத்தில் அவர் ஒரு ஸ்லேவ் ஸோ ஸ்லேவாக இருக்கும்போது அவருக்கு பெருசு அந்த ட்ரெஸ்ஸும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஆறு பட் அதுவே பைரட்டாக மாறும்போது அவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் அவருடைய இந்த லுக்குங்கிறதும் லைட்டாக மாறும் பட் அதை தொடர்ந்து அவரையுமே ஃப்ரீடம் கிரையில் அசாசனாக மாற்றிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு சேஞ்ச் அவரையுமே பார்த்திங்கனா சூப்பராக காட்டியிருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி இவங்களுடைய அந்த ஷிப்பு ஸோ ஒவ்வொரு பைரட்டுக்குமே தனித்தனி ஸ்பெஷல் ஷிப் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஜாக்டாக வச்சுருப்போம் மற்றவங்க கப்பலாக மிக பிரம்மாண்டமாக ஹெவியாக இருக்கும் பட் நம்
பாட்டு பாடுவாங்க காதுக்கு அவ்வளவு இனிமையா இருக்கும் சாண்டி சாங்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ஓபன் வேர்ல்ட்ல நீங்க ஏற்கப்பட்ட சாண்டி சாங்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் வித்தியாசமான சாங்ஸ் எல்லாம் பாடுவாங்க சோ இதுக்காகவே நான் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாலியா டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்பேன் சோ நல்லா இருக்குங்க லைக் அந்த இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க உங்க பாட்டை கேட்டுட்டு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு வைப் அது கொடுக்கும் இப்ப ஜிடிஎல் ரேடியோ ஸ்டேஷன் கேட்டுக்கிட்டே டிராவல் பண்றது சில சமயங்கள் கடுப்பா இருக்கும் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம்ல அப்படி உங்களுக்கு ஃபீலே ஆகாது அப்படியே ஓபன் வேர்ல்ட் கிட்ட வருவோமா ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்னு லேண்ட் சைடு இன்னொன்னு சி சைடு சோ சீல நீங்க போகும்போது அகே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பார்க்கலாம் முக்கியமா நிறைய விதவிதமான கப்பல்கள் இருக்கும் சோ நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்கும் கப்பல்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு சொந்தமானதாக இருக்கும் அந்த கப்பல்களோட டிசைன் அந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கப்பல்களை அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது இங்கிலாந்து கப்பல் மோஸ்ட்லி ஒயிட் சைலோட இருக்கும் ஸ்பானிஷ் கப்பல் ரெட் சைலோட சம்டைம் இருக்கலாம் ஹண்டர்ஸ் கப்பல் இருக்கும் நீங்க ஏதாவது தப்பு செஞ்சுக்கனா உங்களை ஹண்ட் பண்றதுக்குனே சில கப்பல்கள் வரும் அவங்க உங்களை துரத்தி வதக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க இருந்து தப்பிச்சு போறது அண்ட் சம்டைம் நீங்க கப்பல்ல போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வேட்டையாடலாம் சுறா மீன்கள் மிகப்பெரிய திமிங்கல்களை பாத்தீங்கன்னா இறங்கி வேட்டையாடலாம் சில இடங்கள்ல கப்பல்கள் உடஞ்சு கிடக்கும் கப்பலுக்குள்ளேயே போய் இருக்க எல்லா த்ரெஷரையுமே ஆட்டையை போட்டு வரலாம் ஸோ கடலுக்கு மேண்ட மட்டும் இல்ல கடலுக்குள்ளேயுமே உங்களால டிராவல் பண்ண முடியும் உடஞ்ச கப்பல்களோட அந்த புதையல்களா ஆட்டையை போட்டு அந்த அண்டர் வாட்டரை உங்களால ஓரளவுக்கு தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் காற்று பிரச்சனை இருக்கும் <laughs> கடலை விட்டு நீங்க லேண்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நிறைய வித்தியாசமான சிட்டிஸ் குட்டி குட்டி தீவுகளை உங்களால பார்க்க முடியும் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் சில சமயங்களில் நல்லா அடர்த்த காடுகள் இருக்கும் சில சமயங்களில் நிறைய மிகப்பெரிய சிட்டிஸ் இருக்கும் லைக் கிங்ஸ்டன் நாசா ஹவானா ஹவானா எனக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட்டுங்க செம்ம ஜாலியாக இருக்குவாங்க மக்கள் எல்லாமே பிஸியாக சில வேலைகளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்காத விஷயங்களே கிடையாது அசாசின்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆரம்பிச்சு டெம்பிளர் கான்ட்ராக்ட் நேவல் பேட்டில்ஸ் சொல்லி எல்லா விதமான ஆப்ஷன்ஸும் அங்கே கிடைக்கும் பெரிய பெரிய கோட்டைகள்னு சொல்லி செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் பெரிய சிட்டிஸுங்கிறத தாண்டி குட்டி குட்டி தீவுகள்லேயுமே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த கேம் இஸ் லைக் அ பியூர் ஜெம்முங்க கப்பல் லேண்ட்ன்னு சொல்லி பிரித்து மேய்ஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது மாடர்ன் டே அசாசன்னு சொல்லும்போது அந்த சமயத்துலேயுமே சில விஷயங்கள் நடக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் தான் பிகாஸ் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேம்ஸ் பிடிக்காது அசாசன் ஸ்கிரிப்ட் த்ரீ வரைக்கும் நம்ம டெஸ்பண்டை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் பட் இந்த கேமில் நீங்களே அஸ்டோக்குள்ளே போய் அந்த கேம் விளையாடுற மாதிரி சீக்வன்ஸ்லாம் அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ அது எனக்கு உங்களுக்கு <laughs> பத்தி சொல்ல மாட்டோம் பாத்தீங்களா ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் மியூசிக் இந்த கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாட்கள் நான் இந்த கேமோட அந்த தீமை தான் ரிங் டோனாவே வச்சிருந்தேன் இப்ப கேட்கவும் அவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் நிறைய பாட்டு பாடுவாங்க மெயின் தீமும் நல்லா இருக்கும் அதே சமயத்தில் அந்த சாண்டி சாங்ஸ் பேட்டில் நடக்கும்போது வர அந்த சாங் மழை பெய்யும் போது ஒரு வித்தியாசமான தீம் பிளே ஆகும் மியூசிக் தீமை தாண்டி எஸ் எஃப் எக்ஸும் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் சண்டை போடும்போது உங்கள் கப்பலேருந்து வெளிப்படுற அந்த குண்டு டமல் டிமில் கொடுக்குற அந்த எஸ் எஃப் எக்ஸ் கத்தி சண்டை அதிகமாக பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த சவுண்டு தண்ணி கடியில் ஸ்விம் பண்ணும்போது நீங்கள் பீச்சில் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசமான எஸ் எஃப் எக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அகேன் ரொம்ப லைவ்லியாக பண்ணியிருப்பாங்க போகும்போது <laughs> பார்க்கோர் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் தரைய தொட முடியாத அளவுக்கு நிறைய செட்டிங்ஸை பக்கவாக அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ ஒரு பில்டிங்லேருந்து நீங்கள் இன்னொரு பில்டிங்க்கு பார்க்கோர் பண்ணி தரைய தொடாமலே போகலாங்க ஸோ அவ்வளோ அழகாக ஒவ்வொரு பில்டிங்குமே சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சிட்டி சைடாக இருக்கட்டும் ஜங்கிளில் சில முக்கியமான இடங்களில் தரைய தொடமாக போகிறது அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்கும் அந்த ஷீ ஷாண்டிஸ்லாம் சம்டைம் இந்த மாதிரி பறந்துட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அதை துரத்தி பிடிக்கிறதுக்கு தரைய தொடமாக தான் ஓடி ஆகணும் அவ்வளோ அழகாக காம்ப்ளெக்ஸாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன் பார்க்கோர் சிஸ்டம் அவ்வளோ ஃப்ளூடாக இருக்கும் அண்ட் காம்பேட் சிஸ்டமும் கிட்டத்தட்ட அசாசன்ஸ் கிருத்தியை கேட்ட நீங்கள் பெருசாக இந்த மாதிரி இறங்கி சண்டை போடணும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இருக்காது கவுண்டர் பண்ணி அட்டாக் பண்ணாலே போதும் அந்த வைப்லயே ஈஸியாக கொண்டுடலாம்
அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிம்பிளாகவே மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ காம்போ சிஸ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ பேட்மேன் லெவலுக்கு ஒரு காம்பேட்டை நீங்கள் இந்த கேமில் எதிர்பார்க்க முடியாது பட் இந்த கேமுக்கு போதுமான தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஸ்டெல்த்துக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க நிறைய உயரமான புதர்கள் இருக்கும் புதர்களுக்குலாம் மறந்துக்கலாம் அதே மாதிரி சோஷியல் ஸ்டெல்த் சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ நாலு பேர் ஒன்றா நினைங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் மறைச்சிக்கலாம் நாலு பேர் உங்கள் கூட வர மாதிரியே நீங்கள் ஹையர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அடியாட்களை ஹையர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சோஷியல் ஸ்டெல் சிஸ்டம் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருந்துச்சு பட் இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டெல்த்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இறங்கி பட்டையை கலப்பலாம் அண்ட் ஸ்கில் மூசும்னு நீங்கள் பெருசாக எதுவுமே அன்லாக் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ நீங்கள் கேம் ஓப்பனிங்லேயே இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐநூறு பேரை அசால்ட்டாக போட்டுத்தரலாம் ஸோ அது மைனஸ்னு சொல்ல முடியாது ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்ல முடியாது என்ன கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக அந்த காம்பேக் சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம் பிளவாக இருந்திருக்கும் அந்த தாண்டி நிறைய ஃபன்னான ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது லைக் இந்த மாதிரி நீங்கள் பைரட்டாக இருக்கீங்க நிறைய ட்ரெஷரை தெரிவிக்க உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட அந்த ட்ரெஷர் மேப்லாம் கிடைக்கும் இந்த மிகப்பெரிய உலகத்தில் ட்ரெஷரை தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது அது ஒரு தனி சந்தோஷமாக இருக்கும் நிறைய மாயன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு மாயன் சூட் கூட அன்லாக் ஆகும் ஸ்கில் அப்கிரேட் இல்லாத அந்த காலத்தினால உங்களுக்கு இந்த கிராஃப்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்லீப் டாட்டு பேசக் டாட்டு இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ உங்கள் பாடி ஆர்மரை அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை தாண்டி எக்ஸ்பி கெயின் பண்ணி நீங்கள் ஸ்கில்ஸ் அன்லாக் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது ஓரளவுக்கு நல்ல விஷயம் தான் எட்வர்ட் கென்வே எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி ஜாக்டாவும் முக்கியம் ஸோ நீங்கள் அதை அப்கிரேட் பண்ண பண்ண தான் இந்த கடலில் நீங்கள் ஒரு கெத்தான பயிரட்டாக மாறுவீங்க மற்றவங்க உங்களை பார்த்து பயப்படுவாங்க ஒரு கப்பலை அடித்து நவுத்தும் போது அவங்களுடைய லூட்டை உங்களால் எடுக்க முடியும் அந்த லூட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய கப்பல்களை மிக பிரம்மாண்டமாக மிக பவர்ஃபுல்லாக மாற்றவும் முடியும் பட் அதே சமயத்தில் அவங்க கிட்டே நீங்கள் தோத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் கிட்டே இருக்க எல்லா லூட்டுமே அவங்க ஆட்டியை போட்டு போயிடுவாங்க ஸோ தோக்குறதுங்கிறது இந்த கேமில் கொஞ்சம் ஒரு சீரியஸான விஷயம் தான் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் சேர்த்து வச்சு தான் அவங்க ஆட்டியை போட்டு போனாங்கன்னா யோசிப்பாரு என்ன நடக்கும் அதுவும் ஃபுல் அப்கிரேட் உங்கள் ஜாக்டாக பண்ணிட்டீங்க அன்ஸ்டாப்பபிள் ஃபோர்ஸாக இருப்பீங்க ஜாலியாக போகிற வர எல்லாருமே அடிச்சுட்டு இருக்கலாம் ஃபன்னாக இருக்குங்க அது ஸோ ஜாக்டாவோட அந்த நேபல் காம்பேக்ட் கேம் பிளே அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ கீஸ் கல்லன் போன்ஸுங்கிற தனியாக ஒரு கேமே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் அந்த ஆப்பனன் டீம் அடிச்சு போட்டுட்டு உங்கள் ஜாக்டாவை ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த கப்பலை உங்கள் ஃப்ளீட்டில் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக உங்கள் கப்பலை மட்டும் ரன் பண்ணுறதுல பைரட்ஸ் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ளீட்டாகவே ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃப்ளீட் மூலியமாக மற்ற கப்பல்களை அடித்து அது மூலியமாகவும் காசு சம்பாதிக்கலாம் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரிகேட்டாக இருக்கும் எனக்கு அது ஃபன்னாக தெரியல பட் அதை தாண்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி சண்டை போட்டு அவனுங்களை ஆப்பனன்ட்டு தோக்கடித்து அந்த கப்பலை போட் பண்ணி அந்த கேப்டனை போட்டு தள்ளி அந்த கப்பலை சொந்த பின்னாடியும் <laughs> பத்து நிமிஷம் நீடிக்கும் அண்ட் அதையுமே நீங்க கூர்ந்து கவனிக்கணும் அதாவது டெய்லிங் ஒரு பக்கம் ஸ்டெல்தா பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவனுக்கு என்ன பேசுறாங்க கேட்கணும் ஏன்னா அவங்க பேசுறதுக்குள்ள தான் கதையே அடைக்க வச்சிருப்பாங்க ஸோ தனி கட்சின்லாம் மோஸ்ட்லி பிளே ஆகாது ஸோ அவங்க டெய்ல் பண்ணி அவங்க பேசுறது கேட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் ஒன்று ரெண்டு மிஷன் தான் பரவாயில்ல ஓராயிரம் மிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க டெய்லிங் மிஷன் மட்டுமே வெறுப்பாக இருக்கும் அது அதுக்காகவே நான் அந்த கேமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நாள் விளையாடாமல் இருந்தேன் ஸோ ரீப்ளேபிலிட்டி இந்த கேமுக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நீங்கள் அதிகமாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் டெய்லிங் மிஷன்ஸை அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க பத்தாவது வரைக்கும் நீங்கள் எட்வர்ட் கென்வேவா இல்லாமல் ஜாக்டா கப்பலே வச்சு டெய்ல் பண்ணணும்னா யோசிப்பா இருக்க ஒரு கப்பலை வச்சு அப்புறம் டெய்ல் பண்ண முடியும் அது ஸ்டெல்தா அதெல்லாம் சத்தியமாக சிறு சமயங்களில் வெறுப்பாக இருக்குங்க ஸோ அந்த டெய்லிங் மிஷின்ஸை மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மி பண்ணிக்கணும் பாசிபிளி ரீமஸ்டர் வரும்போது அந்த டெய்லிங் மிஷின்ஸ்க்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது மிஷின்ஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் பட் அதை தாண்டி அசாசினேட் பண்ணுறதுங்கிறது மோர்லைக் ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி தான் எப்படி வச்சு நீங்கள் போய் அசாசினேட் பண்ணிக்கலாம் லீனியராக தான் போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஸோ அது நல்லா இருந்தாலும் டெய்லிங் மிஷின்ஸை கம்மி பண்ணிக்கோங்கடா எப்பா அந்த டெய்லிங் மிஷின்ஸை நினச்சி பார்த்தாலே எனக்கு அகெயின் இந்த கேம் விளையாடுங்கிறது தோணவே மாட்டேங்குது அவ்வளோ வெறுப்பை தூட்டிச்சு பட் ஓவராலாக பார்க்கும்போது கேம் பிளே ஒரு சாலிடான கேம் பிளே அப்படியே நம்ம ஸ்டோரி கிட்ட வரும்போது
வரும் ஸோ ஆரம்பத்தில் ஒன்றுமே தெரியாதப்போ உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே அந்த கடைசி நிமிடம் அப்போ செத்து கிடக்கும்போது அந்த சமயத்தில் ஒரு பாட்டுமே பிளே பண்ணி இந்த பக்கம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை உன்னுடைய ஒய்ஃபுமே செத்து உன் பொண்ணே வளர்ந்துருப்பா ஓரளவுக்கு அந்த பொண்ணை மீட் பண்ண அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக சொல்கிறேன் கண்ணீர் விட்டு எழுதிருவிக்கும் ஸோ அவ்வளோ அவ்வளோ ஹார்ட் டச்சிங்காக இருக்கும் நீங்கள் அந்த கேமோட ஒன்றி நினச்சிட்டீங்கன்னா அந்த என்டிங் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களை அப்படியே உளுக்கி எடுத்துரும் சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஸ்டோரியை அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதியிருப்பாங்க சமூரா அமேசிங்கான ஸ்டோரி இதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி இந்த கேம் ரிலீஸ் ஆன அப்புறத்துலேருந்து நம்ம ஃபேன்ஸ் கேட்டு தான் இருக்கேங்க சிண்டிகேட்டில் அதை வந்து லைட்டாக அட்ரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரீமாஸ்டர் ஒன்று வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்கள் நம்ம லண்டனுக்கு வந்து எட்வெட் கேன்வி என்னென்ன பண்ணாருன்னு சொல்லி அதை தனி ஸ்டோரியாகவே எழுதலாம் அசாசின் ஸ்கிரீட் பிளாக் பிளாக் பார்ட் டூனு கொடுத்தாங்கன்னா இப்போதைக்கு சூப்பராக யூபி சாஃப்ட் கல்லாக கட்டலாம் படம் அடிக்கிறாங்களே வைக்க கேட்டே வைக்க பட் இந்த கேமில் எட்வெட் கென்வேவை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் மற்ற கேரக்டர்ஸுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எட்வெட் கென்வே எப்படி இருக்காரு அசாசினாவும் சரி பைரட்டாகவும் எட்வெட் கென்வே என்ன மாதிரி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி சூப்பராக எழுதியிருப்பாங்க அவங்க கூட இருந்த அடிவாளவே ஒரு கடத்தில் நீ ஏன் இவ்வளோ செல்ஃபிஷாக இருக்க பைரட்டாக மட்டும் தான் யோசிப்பி அவங்க கூட இருக்கவங்க பற்றி யோசிக்கவே மாட்டியான்னு சொல்லி கேட்குறது எல்லாமே கட்பஞ்சாக இருக்குங்க ஸோ டைலாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருப்பாங்க வாய்ஸ் ஆக்டிங் அந்த ஒவ்வொரு டைலாக்குக்குமே உயிரை கொடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்ச பிளாக் பிளாகாக ஒரு சீரீஸாகவே எடுக்கலாம் லைவ் ஆக்ஷன் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் மத்தியில் மிக பெருசாக ரீச் ஆகும் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி ஆனால் என்ன கண்டினியூ பண்ணாமல் விட்டாங்க எட்வர்ட் இங்கேருந்து கிளம்பி லண்டனுக்கு போய் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லி சிண்டிகேட்டில் லைட்டாக காமிச்சிருப்பாங்களே தவிர்த்து அதை இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் யூபி சாஃப்ட் நினச்சா இப்போதைக்கு அகெயின் இந்த கேமை பார்ட் டூவாக ரிலீஸ் பண்ணி நல்லாவே சேல் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு காமிக் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க கேள்விப்பட்டேன் ஸ்கல் அண்ட் போட்ஸ் அதோடைய ஸ்பின் ஆஃபாக தான் வந்திருக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிளாக் ஃபிளாக் பார்ட் டூ வேணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேம் அசாசின்ஸ் கிரேட் கேம்ங்கிறதையுமே தாண்டி ஒரு அமேசிங்கான பைரட் கேம் இப்போ வரைக்கும் வந்ததுலேயே பெஸ்ட் கேம்னு சொல்லலாம் ஸோ டைம் கிடச்சா மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் யூபி சாஃப்டே பிசி போட்டு கொஞ்சம் உருப்படியாக பண்ணுறாயப்பா ஸோ ஓரளவே க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் கேம் கண்டிப்பாக நிறைய இந்த கேம் விளையாடி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லேட்டஸ்ட் லைஃப் ஸ்ட்ரீம் வர முடிஞ்சிருந்தோம் அந்த லைஃப் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தவங்க இந்த கேம் விளையாடுவாங்க அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஷிப்ஸ் இந்த கேமுக்கு எவ்வளோ ஷிப் கொடுப்பீங்க அதே மாதிரி கிளம் பண்ணுறது லைக் பண்ணி தட்டி விடுங்க உங்களை நல்ல ஒரு அசம் உடலையுமே பற்றி எடுத்துருக்கேன் Have fun guys. Okay. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow. And it's time for us to leave her.